సో హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ ఎంకే గాయస్ హోప్ అందరూ జేఎన్టి కే ఆర్ ట్వంటీకి స్టూడెంట్స్ ఎవరైతున్నారు సో వాళ్ళందరూ బుక్స్ ఎగ్జామ్ అయితే మంచిగా రాశారని అయితే అనుకుంటున్నా సో మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ కూడా మనం అనుకున్న క్వశ్చన్సే వచ్చినాయి సో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్వి సో ఇది వచ్చేసరి కంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ క్వశ్చన్స్ అనమాట సో లైవ్ చేద్దాం అనుకున్నా బట్ ఇంట్లో కొద్దిగా నెట్వర్క్ సిగ్నల్ ప్రాబ్లమ్ సో అందుకని చెప్పేసి అయితే డైరెక్ట్గా వీడియో చేస్తున్నాను సో ఇది ఒక ట్వంటీ మినిట్ వీడియో సో వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి సో మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏంటంటే సో మ్యాక్సిమం ఇది ఒక థీరీ పార్ట్ మనం ఇన్ కేస్ మీకు ఏదైనా రాకపోయినా కానీ ఫస్ట్ టిప్స్ అయితే చేద్దాం తర్వాత మెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్గా వెళ్దాం టిప్స్ అయితే ఎవరు మిస్ అవ్వద్దు సో మనకి బాగా మెయిన్ అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యొక్క ఇంటర్ఫేస్ అడుగుతాడు తర్వాత ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యొక్క ఫంక్షన్స్ అడుగుతాడు అండ్ దెన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సో ఇది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫస్ట్ యూనిట్లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ సో మీకు ఏదైతే వచ్చిందో అది మాత్రం రాయండి సో ఇన్ కేస్ మీకు సపోజ్ వన్ ఇయర్లో ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది అండ్ వన్ బిలో క్వశ్చన్ రాలేదు సో దానికి వచ్చిన క్వశ్చన్ కాకుండా వేరే క్వశ్చన్ అయితే వచ్చింది మీకు సో ఆ వచ్చిన వేరే క్వశ్చన్ వన్ బిలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఏదైతే ఉందో ట్యాగ్ ఆ క్వశ్చన్కి ఉన్న ట్యాగ్ని ఆ ఆన్సర్లో పెట్టేసి మీకు వచ్చిన క్వశ్చన్ రాసేయండి రెండింటిని క్వశ్చన్ని ఆన్సర్ని క్లబ్ చేసేసి అయితే రాసేయండి సో రాసేస్తే వాడు ఏమనుకుంటారు లైక్ వాటికి ఉండేది కరెక్ట్ టూ మినిట్స్ మీ పేపర్ కరెక్ట్ చేయడానికి మీరు రాసేది అట్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ పేపర్స్ లేదా ట్వంటీ ఫైవ్ పేపర్స్ సో ఎన్ని పేజెస్ రాసేసరికి వాడికి కరెక్షన్ చేయడానికి కూడా కొద్దిగా మొత్తం చదవడు సో అక్కడ కనుక వాడికి కీ పాయింట్ మీకు క్వశ్చన్లు ఏదైతే ఉందో సో ఆ కీ పాయింట్ కనుక కనిపిస్తే సో వాడైతే మీకు మార్క్స్ వేస్తాడు సో మినిమం మీరు రాసిన దానికి అట్లీస్ట్ సెవెన్ మార్క్స్లో కనీసం ఫోర్ మార్క్స్ ఆర్ ఫైవ్ మార్క్స్ అన్నా పడతాయి సో తర్వాత వచ్చేసరికి మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో సో ఇది ఎక్కువ తీరి పార్ట్ అండ్ డయాగ్రామెటిక్ కొద్దిగా తక్కువ ఉంటుంది సో డయాగ్రామెటిక్లో ఏదన్నా క్వశ్చన్ వస్తే కనుక కంపల్సరీగా డయాగ్రామ్స్ అయితే నేర్చుకోవాలంటే డయాగ్రామ్స్ కనుక వస్తే సపోజ్ డయాగ్రామ్ ఒకటి వచ్చింది మీకు ఆ తీరింగ్ గుర్తులేదు సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఏంటంటే డయాగ్రామ్ని అక్కడ ఏదైతే ఉందో పార్ట్ సేమ్ అదే డయాగ్రామ్ని అక్కడ మెన్షన్ చేయండి సో అక్కడ రాసిన డయాగ్రామే సో యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ పార్ట్స్ అంటే డయాగ్రామ్లో మీకు కొన్ని లేబుల్స్ ఉంటాయి కదా సో ఏవైతే లేబుల్స్ ఉన్నాయో ఆ లేబుల్స్ని అక్కడ నీట్గా మెన్షన్ చేయండి మెన్షన్ చేసి దాని గురించి రాయండి సో దాని గురించి రాస్తే మీకు ఎట్లా కానీ ఎట్లా లేదన్న డయాగ్రామ్ గురించి రాస్తే దాని వర్కింగ్ ప్రాసెస్ రాస్తే కనుక మీకు వన్ అండ్ హాఫ్ పేజ్ నిండు పేజ్ సో వన్ అండ్ హాఫ్ పేజ్ అంటే సెవెన్ మార్క్స్ సరిపోతుంది కరెక్ట్గా సో ఇది కాదు తర్వాత వచ్చేసరికి హ్యాండ్ రైటింగ్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సో మీ అందరి రైటింగ్ బాగానే ఉంటుంది హ్యాండ్ రైటింగ్ మంచిగా రాసేయండి తర్వాత డయాగ్రామ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ఐదర్ బ్లాక్ పెన్ కానీ పెన్సిల్ కానీ వాడండి బ్లూ పెన్స్ డయాగ్రామ్ వేయద్దు సో బ్లూ పెన్స్ డయాగ్రామ్ వేసి ఏంటంటే అది కొద్దిగా చూడడానికి కూడా అన్నాయింగ్ ఉంటుంది సో డయాగ్రామ్ అయితే బ్లూ పెన్తో యూజ్ చేయొద్దు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి యూనిట్ వన్లో చూసుకుంటే కనుక మనకి ఎక్కువ ఉన్న ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో యూనిట్ వన్ అనేది కొద్దిగా పర్లేదు అనుకున్న యూనిట్ ఇది సో కంపేర్ టు సెకండ్ యూనిట్ సో యూనిట్ వన్లో మనకి ఎక్కువ అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యొక్క బూట్ అంటే ఏంటి అడుగుతాడు అండ్ దెన్ కెర్నల్ ప్రాసెసింగ్ గురించి అడుగుతాడు సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ స్ట్రక్చర్ అడుగుతాడు సో సిస్టమ్ కాల్స్ అడుగుతాడు తర్వాత సిస్టమ్ ప్రోగ్రామ్స్ అడుగుతాడు సో మీకు ఇంకా ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కనుక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా నేను ఆల్రెడీ చేసి పెట్టాను కింద నా డిస్క్రిప్షన్లో అయితే మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను అది కూడా సో మీరు అది కూడా ఒకసారి చూసుకోవచ్చు సో ఇదే ఈ వీడియో అయితే కంప్లీట్గా చూడండి ఎక్కడ మిస్ చేయొద్దు వీడియో అని చాలా ఇంపార్టెంట్ వీడియో అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి టైప్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్ కాల్స్ అంటాడు సిస్టమ్ కాల్స్ కనుక కనుక మీరు నేర్చుకొని వెళ్తే నాకు తెలిసి మ్యాక్సిమం ఇప్పటిదాకా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏది జరిగినా కానీ సెవెన్ మార్క్స్కి ఆర్ ఎయిట్ మార్క్స్కి అయితే ఈ సిస్టమ్ కాల్స్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్ కాల్స్ అని అయితే అడుగుతాడు సో క్వశ్చన్ కూడా ఇట్లా ఫ్రేమ్ చేస్తాడు వాట్ ఆర్ ద సిస్టమ్ కాల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్ కాల్స్ ఇచ్చాను ఎగ్జాంపుల్స్ అని అడుగుతాడు సో ఇది ఫస్ట్ యూనిట్ అనమాట సెకండ్ తర్వాత వచ్చేసరికి ఈజీ యూనిట్ చూద్దాం మోడల్లో తర్వాత వచ్చేటప్పటికి థర్డ్ యూనిట్ సో థర్డ్ యూనిట్లో మనకి ఉంది ఏంటంటే మెమరీ అలకేషన్ మొత్తం లైక్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ స్ట్రాటజీస్ అసలు ఈ యూనిట్ ఏంటంటే మ
అండ్ డిమాండ్ పేజింగ్ గాయస్ పేజింగ్ అనేది వర్డ్ ఎక్కడ కనపడినా ఆ క్వశ్చన్ అయితే వదలదు క్వశ్చన్ మాత్రం చదువుకున్నారు అండి పేజింగ్ మాత్రం ఎక్కడ వదులుకోవద్దు సో పేజింగ్ షూర్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ సో ఈ నేనంటే ఆ వచ్చే క్వశ్చన్ నేను షూర్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్లో కూడా ఇంకా టాప్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్తున్నా ఆల్రెడీ కావాల్సిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ కింద డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ప్రొవైడ్ చేసి ఉన్నాయి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వరకు సో కమింగ్ టు యూనిట్ టూ యూనిట్లో మనకి ఏంటంటే ఐపీసీ మోడల్ ఉంటుంది ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్ మోడల్ ఇన్ క్లైంట్ సర్వర్ సిస్టమ్స్ సో మనకి ఐపీసీ మోడల్ అనేది కన్ఫామ్ క్వశ్చన్ ఇది తర్వాత ప్రాసెస్ షెడ్యూలింగ్ అండ్ ప్రీఎం టీ షెడ్యూలింగ్ వీడు అడుగుతారు ఇట్లా సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ షెడ్యూలింగ్ అండ్ ప్రీఎం టీ షెడ్యూలింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిఫరెన్సెస్ ఇన్ బిట్వీన్ దెమ్ అని చెప్పేసి సో తర్వాత ఏంటంటే మనకి ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్లో మనకి సెమోఫోర్స్ అంటే ఏంటి అడుగుతాడు అండ్ దెన్ మెసేజ్ పాసింగ్ అడుగుతాడు తర్వాత డైనింగ్ ఫిలాసఫర్స్ ప్రాబ్లమ్ అడుగుతాడు రీడ్ అండ్ రైట్ ప్రాస్ ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతాడు సో ఈ వర్డ్ చూసుకుని వెళ్ళండి సో సెకండ్ యూనిట్లో మనకి మీకు ఏది వచ్చినా కానీ మీకు ఐపీసీ అనే వర్డ్ కనపడకపోయినా కానీ సో లైక్ కమ్యూనికేషన్ అని కనపడినా చాలు సో మీరు డైరెక్ట్గా ఐపీసీ ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్ మోడల్ని దింపేయండి డౌటే వద్దు ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్కి బ్లాక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది సో ఆ బ్లాక్ స్ట్రక్చర్ కూడా నేర్చుకొని సో వేసేయండి ఇంకా బొమ్మ ఆ బొమ్మ వేసి దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి జస్ట్ సైడ్ ఇడింగ్ గాయస్ ఇంకో మెయిన్ టిప్ ఏంటంటే ఊప్స్ కనుక లైక్ ఊప్స్ కానీ మీకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కానీ వేటి కన్నా సైడ్ రీడింగ్స్ ఉంటాయి కదా సో సైడ్ రీడింగ్స్ గుర్తు పెట్టుకుని సైడ్ రీడింగ్స్ దింపండి ఇన్ కేస్ మీకు సైడ్ రీడింగ్ గుర్తు లేకపోయినా కానీ అక్కడ కనుక ఏదన్నా ఆ క్వశ్చన్లో మీకు ఐడెంటిఫై చేసిన ఒక పాయింట్ ఉంటుంది కదా సో ఆ పాయింట్ని ఆ క్వశ్చన్లో బ్లాక్ పెన్తో సైడ్ రీడింగ్ పెట్టేయండి సో లైక్ అట్లా అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే లైక్ మీకు ఏదన్నా ఒక పాయింట్ సైడ్ రీడింగ్ పెడితే వాడు ఇది కూడా ఒక పాయింట్ అని చెప్పేసి సైడ్ రీడింగ్స్ కనపడతాయి వాడు నీట్గా అంత చదువుకునే టైం ఉండదు వాడికి కరెక్షన్ చేసాయనికి సో ఇంకా మార్క్స్ అయితే పడతాయి మీకు అట్లా కాదు అని ఏది రాలేదు అనుకున్నా కానీ జస్ట్ ఒక అటెంప్ట్ ఇవ్వండి సో అటెంప్ట్ ఇస్తే చాలు మీకు అట్లీస్ట్ ఫోర్ మార్క్స్ పడతాయి లేకపోతే ఫైవ్ మార్క్స్ పడతాయి అవుట్ ఆఫ్ సెవెన్కి మీరు రైటింగ్ అండ్ డయాగ్రామ్ కానీ చేసి ఉంటే తర్వాత ఆ యూనిట్ టూలో పార్ట్ టూకి వచ్చేసరికి మల్టీ థ్రెడింగ్ మోడల్స్ అండ్ థ్రెడ్డింగ్ ఇష్యూస్ మల్టీ థ్రె థ్రెడ్డింగ్ థ్రెడ్డింగ్ ఒకటి పేజింగ్ ఒకటి అండ్ సెమా ఫోర్స్ ఒకటి డైనింగ్ ఫిలాసఫర్స్ ప్రాబ్లమ్ ఒకటి ఐపీసీ కమెంట్స్ ఒకటి ఈ యూనిట్ టూలో ఇవ్వ అనమాట హైలైట్ హైలైట్ క్వశ్చన్స్ సో ఇంకో ఏంటంటే మనకి యూనిట్ టూలో లైక్ మెసేజ్ ప్యాసింగ్ అని చెప్పేసి అయితే ఉంటుంది సో మెసేజ్ ప్యాసింగ్ కూడా ఒకసారి చూసుకుని వెళ్ళండి సో కమింగ్ టు యూనిట్ త్రీ ఆల్రెడీ యూనిట్ త్రీ డిస్కస్ చేసాం సో యూనిట్ వన్ యూనిట్ టూ యూనిట్ త్రీ త్రీ టాపిక్స్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ ఒకసారి చూసుకుందాం రీక్యాప్ లాగా యూనిట్ వన్లో మొత్తం చూసుకున్నట్టయితే కనుక మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యొక్క స్ట్రక్చర్స్ కంప్యూటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ లైక్ యూజర్ అండ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఒకటి తర్వాత సిస్టమ్ కాల్స్ ఒకటి అండ్ సిస్టమ్ బూట్ ఒకటి సో వీటిని చూసుకుని వెళ్తే మనకి పని అయిపోద్ది తర్వాత సెకండ్ యూనిట్కి వచ్చేసరికి సో లైక్ వాట్ ఈస్ థ్రెడ్డింగ్ తర్వాత డైనింగ్ ఫిలాసఫర్ ప్రాబ్లమ్ ఒకటి తర్వాత మెసేజ్ ప్యాసింగ్ ఒకటి సెమో ఫోర్స్ ఒకటి అండ్ ఐపీసీ ఒకటి అండ్ థ్రెడ్ థ్రెడ్డింగ్ ఒకటి సో ఇవి చూసుకుని వెళ్ళి సెకండ్ యూనిట్ ఒక సో కమింగ్ టు థర్డ్ యూనిట్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి లైక్ త్రాషింగ్ ఒకటి పేజింగ్ ఒకటి తర్వాత కంటిన్యూస్ మెమరీ అలికేషన్ సో ఇవి చూసుకుని వెళ్తే అండ్ వర్చువల్ మెమరీ సో ఇవి చూసుకుని వెళ్తే మనకి థర్డ్ యూనిట్ ఫినిష్ సో ఇప్పటిదాకా మీ చేతిలో అయితే ట్వెం ఫోర్టీన్ 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 సో మొత్తం అయితే ఒక లైక్ అంత ఫోర్టీన్ డేస్ సారీ గాయస్ లెక్కలు రావు సో తర్వాత వచ్చేసరికి మనకి యూనిట్ ఫోర్ అనమాట సో యూనిట్ ఫోర్ ఉన్న వాటిలో నాకు తెలిసి సో డెడ్ లాక్స్ సో డెడ్ లాక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో డెడ్ లాక్స్లో చూసుకుంటే ఏంటంటే మ్యాక్సిమం ఇట్లాంటి అల్గారిజమ్స్ అయితే అడగడు సో నేను అనుకుంటే ఏంటంటే లైక్ కాస్టిచ్ అల్గారిజం ఒకటి ఉంటుంది సో ఆస్టిచ్ అల్గారిజం అయితే అడగడు అని నా ఒపీనియన్ ఇందులో ఏంటంటే డెడ్ లాక్స్లో అసలు డెడ్ లాక్స్ దేనికి ఉపయోగపడతాయి అండ్ అదే ఐ మీన్ కండిషన్స్ డెడ్ లాక్ కండిషన్స్ అడుగుతాడు సో తర్వాత డెడ్ లాక్ కనుక అయితే సో వాటి యొక్క రికవరీ అడుగుతాడు అండ్ డెడ్ లాక్ని ఎట్లా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అట్లా అవాయిడ్ చేయొచ్చు సో ఇది అడుగుతాడు డెడ్ లాక్ గురించి అండ్ తర్వాత వచ్చేసరికి మనకి ఫైల్ సిస్టమ్స్ గైస్ ఫైల్ సిస్టమ్లో అయితే
తర్వాత ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ రాయండి మీకు ఆల్రెడీ డెడ్ లాక్ ఏంటో ఏంటో రాస్తున్నప్పుడే మీకు ఆ డెఫినేషన్ బట్టి మీకు పాయింట్స్ అవైతే పాండర్ అవుతాయి సో మీకు అట్లా డెఫినేషన్ రాసినప్పుడు పా వచ్చిన పాయింట్స్ని కొద్దిగా ఆపోజిట్లో పెట్టేసి రాసేయండి సో డెడ్ లాక్ మీరు ఒకసారి డెడ్ డెఫినేషన్ చూస్తేనే మీకు అర్థమవుద్ది సో మ్యాటర్ ఏంటనేది సో ఇవి అనమాట డెడ్ లాక్ పాయింట్స్ టు పాండర్ సో నెక్స్ట్ మనకు ఉంది ఏంటంటే ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ సో లైక్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఏంటే మనకి సిస్టమ్ ప్రొడక్షన్ అసలు సిస్టమ్ అనేది ఎట్లా ప్రొడక్ట్ చేస్తుంది దాని గోల్స్ ఏంటని సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ప్రొడక్షన్ గోల్స్ సో తర్వాత యాక్సెస్ రైట్ని ఎట్లా రివోకేట్ చేస్తాం ఇవి మెయిన్ క్వశ్చన్స్ సో తర్వాత ఇంకొకటి టాప్ ఇంకోటి ఏంటంటే గా నాకు తెలిసి లైక్ యాజ్ వీఆర్ సిఎస్సి చాలామందికి అయితే సైబర్ సెక్యూరిటీ కానీ ఎథికల్ హ్యాకింగ్ సైడ్ కానీ వెళ్ళాలని అనుకుంటాం సో ఇఫ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ నేనైతే సో ఐ హ్యావ్ అన్ ఐడియా రిగార్డింగ్ దీస్ సో నేనైతే కొద్దిగా మెయిన్ లైక్ కర్నల్ యొక్క సాఫ్ట్వేర్ యూటిలిటీస్ కానీ లేకపోతే డిబగ్గింగ్ కానీ అండ్ లైక్ ఇంకోటి వచ్చేసరికి మనం ఎట్లా పెనిట్రేట్ చేయాలి సిస్టమ్ లోకి పెనిట్రేషన్ సిస్టమ్ కానీ సో లైక్ వీటి గురించి వీడియోస్ అయితే చేద్దాం అని చెప్పేసి అయితే అనుకుంటున్నా సో ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారో వాళ్ళన్నీ కింద డిస్క్రిప్షన్లో అయితే మన లింక్ ఉంటుంది అనమాట బ్లాగ్ స్పాట్ లింక్ సో ఆ లింక్లో అయితే ఒకసారి చూసుకోవచ్చు సో వీడియోస్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తున్నా సో అందుకని మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నానండి బాగా సో కమింగ్ టు ఫిఫ్త్ యూనిట్ గోల్స్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ ఒకటి అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే రివొకేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్ రైట్స్ తర్వాత సిస్టమ్ సెక్యూరిటీ వచ్చేసరికి అసలు థ్రెడ్స్ అంటే ఏంటి వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ అండ్ ఓటీపీ అడుగుతాడు సో లైక్ యూజర్ అథెంటికేషన్లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అథెంటికేషన్స్ అంటే లైక్ ఫింగర్ ప్రింట్స్ కానీ కానీ ఓటీపీస్ కానీ ఓటీపీ అంటే ఏంటి అని చెప్పి ఇట్లా ఇన్ డీటెయిల్గా అడుగుతూ ఉంటాడు తర్వాత ఫైర్ వాలింగ్ టు ప్రొటెక్ట్ సిస్టమ్స్ అండ్ నెట్వర్క్స్ సో ఇవన్నమాట తర్వాత వచ్చేసరికి మనకి ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామ్ చెప్పేసాను ఒక లైక్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ డొమైన్స్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ సో ఇది మనకి ఫిఫ్త్ యూనిట్లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మేజర్ టాపిక్స్ సో చాలా సింపుల్ ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మనకి ఎక్కువగా మొత్తం తీరీ ఉండేది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో అట్లా ఈజీగా త్రో చేసేయచ్చు పేపర్ని కూడా ఒకవేళ కనుక మీకు అర్థమైతే కనుక ఇవి ఒక లైక్ ఇచ్చుకోండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ ఇచ్చుకోండి గైస్ సో ఎవరికైతే ఇంకోటి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారో సైబర్ సెక్యూరిటీ ఫీల్డ్ సైడ్లో కానీ లేకపోతే ఎథికల్ హ్యాకింగ్ ఫీల్డ్ సైడ్లో కానీ సో వాళ్ళకి మినిమం బేసిక్స్ అయితే నేను చెప్దాం అనుకుంటున్నా లైక్ మనకి యూనిక్స్ టెర్మినల్ ఉంది అనుకోండి ఆ టెర్మినల్లో మనకి బేసిక్ కమాండ్స్ ఉంటాయి లైక్ కిల్ కమాండ్స్ సో మనకు మన అందరికీ తెలిసిన కమాండ్స్ బేసిక్గా ఒక లెవెన్ కమాండ్స్ కాపీ క్యాట్ మూవ్ ఎకో పీడబ్ల్యూడి సో మనకి కాలేజీలో నేర్పించే కమాండ్స్ ఇవి సో అదర్ దాన్ దీస్ సో మనకి మొత్తం వచ్చేసరికి మీకు ఎలా కాదన్నా జస్ట్ ఒక ఓవర్ వ్యూ చెప్తాను మనకి మెయిన్ పెనిటేషన్ టెస్టింగ్కి యూజ్ చేసే వెబ్సైట్ కలీ లైనిక్స్ కానీ పారటోయస్ కానీ సో ఇందులో కమాండ్స్ చూసుకోవాలనుకుంటే కమాండ్స్ పక్కన పెట్టండి కమాండ్స్ అంగ తర్వాత టూల్సే మనకి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టూల్స్ అంటే హాఫ్ టోటల్ మొత్తం కలిపి బ్లాక్ హార్ట్స్లో అయితే మనకి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టూల్స్ ఉంటాయి అదే కలీ లైనిక్స్లో వచ్చేసరికి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ టూల్స్ ఉంటాయి సో టూల్స్ చూస్తే ఉన్నాయి మరి కమాండ్స్ ఏంటంటే అర్థం ఇంకా ఆలోచించండి సో ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వాళ్ళ కోసం అయితే సపరేట్గా బ్లాక్ క్రియేట్ చేసి ఓన్లీ ఫర్ హ్యాకింగ్ పర్పస్ కానీ లైక్ సైబర్ సెక్యూరిటీ కానీ ఇటు సైడ్ ఒక మంచి నాలెడ్జ్ ఇద్దామని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కింద వెంటనే మన డిస్క్రిప్ ద క్యాడ్మిస్ అని చెప్పేసి మన సెకండ్ ఛానల్ సో ఆ ఛానల్లో అయితే అప్లోడ్ చేస్తాను వీడియోస్ మొత్తం సో ఇది వచ్చేసరికి ఓన్లీ జేఎన్టీయూకే అండ్ జేఎన్టీయూహెచ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మన ఓన్లీ సబ్జెక్ట్స్కి సంబంధించిన ఛానల్ ఇది టెక్ ఇన్ఎంకే అండ్ ద క్యాడ్మిస్ వచ్చేసరికి ఎథికల్ హ్యాకింగ్ సైడ్ వెళ్తాం ఇది సో ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారో వెంటనే జాయిన్ అయిపోయింది గైస్ ఇది గైస్ ఈ వీడియోకి థ్యాంక్ య